女武神等级考试告一段落，一切又重新回到了正轨。根据月光王座中枢的留言，女武神们开始进行四块宝石的搜寻任务。首先要前往的是位于新西兰的大洋洲支部，在那里，渴望宝石正在等候着他们。提安娜少尉，你们抵达新西兰了吧？那么，现在开始说明任务。稍等，继子，我很在意之前那艘幽灵战舰的解析结果。优先执行任务，提安娜。这里有一个坏消息：一天前，新西兰突然发生强烈的崩坏，现在当地已经充满了死尸和崩坏兽了。大洋洲支部基本处于瘫痪状态，渴望宝石也在崩坏发生的时候遗失了。值得庆幸的是。修伯利安的探测仪可以定位渴望宝石，你们赶快去把那块宝石回收回来吧。妻子，渴望宝石究竟是什么？在十四年前，天命获得三块高强度的崩坏能结晶，其中一块就叫做渴望宝石。在三年前，天命展开了一个机密的研究计划，希望通过这块结晶开发出可以匹敌绿者的武装。不过很遗憾，研究失败了。之后。渴望宝石就一直被保存在大洋洲支部，我知道的就那么多了。既然这样，我们就赶快去取回那块结晶吧。好，提安娜酱，姬子说你很关心那艘幽灵战舰的事，我来告诉你一下现在的解析结果吧。啊，姑妈，哦不，德里莎酱，最可爱了。你刚刚说了什么？算了，根据分析结果。那艘战舰之前没有被完全启动，全部的二十四个反重力引擎只有一个在运作，武器系统也全部都在冷冻状态下。战舰上的武器如果完全启动的话，大概一天就能把北美洲夷为平地吧。举个例子，修伯利安战舰上崩坏炉的极限功率是一千三百八十轰瓦，然后月光王座上崩坏炉的极限功率是一万两千轰瓦，真是有趣呢。以现在天命组织对崩坏能的研究。一千五百轰瓦的崩坏炉就是极限了，在目前看来，强度超过一千五百轰瓦的崩坏能只有一种。你说的是绿者吗？没错，在长空室观测到的第三绿者击破修伯利安的那一击，崩坏能强度是三千两百轰瓦。所以说，完全启动那艘战舰需要绿者的能量，而且是四个绿者。梦里的那个声音，也说需要四把钥匙。像是牙医的便当。牙医姐姐说过，只有合作才能取胜。发现敌方单位 ，target locked。Fire！ 别小看我！哈！薛园长，渴望宝石到底是从哪儿来的？就算是 A 级女武神的权限。也无法在数据库里找到相关的资料。好奇心会害死猫的哦。就算这样，你还是想知道吗，少校？当然，我可爱的下属们都牵扯其中。就算强迫你，我也要知道真相。妈，告诉你也没关系。其实也是十四年前的事情了。包括渴望宝石在内的四块宝石，都起源于那里。十四年前，难道说和第二律者有关？是的，十四年前，第二律者将整个西伯利亚都卷入了虚数空间。当时参加作战的五个 A 级女武神，都在战斗中战死了。就算是 S 级女武神的 Cecilia， 也无法击败第二律者。但是我们最后还是胜利了。那到底是怎么击败第二律者的？还有。这一切和渴望宝石有什么关系？在和第二律者的战斗中，开战仅仅半个小时，就只剩下塞西利亚一个人了。本来我想舍弃指挥官的身份，和塞西利亚共同进退的，但是被奥托爷爷拦下了。奥托大主教。是的，他认为即使我过去也无济于事，所以。命令我用崩坏裂变导弹
，攻击第二掠者，崩坏裂变导弹。一枚可以毁灭上百只战车级崩坏兽，但会严重污染爆炸区域的武器吗？导弹对第二掠者毫无作用。在导弹爆炸前，第二掠者将所有导弹都转移到了虚数空间。塞西利亚抓住了他的一瞬间空隙，牺牲了自己，将第二掠者的核心破坏，然后。那个绿者的核心碎裂成了四块宝石。渴望宝石是第二绿者核心的一部分，是这样吧？没错。不过，在我们回收宝石的过程中，却发生了一些意外。在十四年前，我的部队去回收第二绿者的尸体时，意外地发现了碎裂成四块的绿者核心。然后，他们就出现了，带着比我们更先进的浮空战舰和战术机甲。那是我们第一次遇到逆商，以及领导着逆商的第一律者，而他们的目的也是第二律者。可是天命却还保留着渴望宝石，难道逆商没有抢过去吗？都是奥托爷爷的计策，在当时失去了基本所有战斗力的天命，没有战胜逆商的可能。但是逆商却不知道第二律者的崩坏核心已经裂成了四块。所以在隐瞒了事实真相的情况下，我们只交出了第二律者的尸体和其中一块宝石，并谎称这是发现的全部。有舰长陪着，牙医很安心。探测器显示的地方就是这里了，但是什么都没有看到啊！难道是我们的定位系统出现错误了？牙医姐姐，等一下，怎么了，布罗尼亚？生命探测器显示，在东边五十米处有一个生命反应。东边，我看到了，那边有一个坐在轮椅上的少女。这里很危险，我们必须赶快去救她。这样对待女孩子，可是很没修养的。可别抢了本小姐的风头。谁知道又是什么？看来你们找到目标了呢。目标。我们的目标不是渴望宝石吗？但我们只找到了这位少女。根据大洋洲支部刚刚传来的情报，这位小姐就是渴望宝石了。那个，我叫 Wendy。我来解释一下吧。三年前，在大洋洲支部进行的实验中，将渴望宝石移植到了 Wendy 小姐的腿部，把崩坏能结晶和她的小腿骨结合在了一起，期待获得和绿者同等级的力量。这么说，温迪小姐应该拥有巨大的力量啊！可是，她现在看上去很虚弱的样子。温迪虽然是当时大洋洲支部最优秀的女武神，曾经一度被认为会成为这一代第四个 S 级女武神，但可惜的是，她也没能控制她的力量。是我力量不足，不但控制不了渴望宝石的力量，而且因为结晶的关系，双腿也无法行动了。怎么会这样？那为什么不把结晶取出来呢？因为这个，温蒂小姐现在只能坐在轮椅上啊。在几乎所有的介质中，渴望宝石的形态都极不稳定，但是在温蒂的身体里面，却稳定了下来。也就是说，天命为了保存结晶，把温蒂小姐的身体当做了容器，真是太过分了。在这儿争论这种事情也没有意义。现在。你们把温迪带回修伯利安来吧。要回去吗？不过我坐在轮椅上，行动有些不方便。不会的，布罗尼亚并不认为温迪小姐会拖累我们。重装小兔，启动。这个是，是机器人吗？一下子就出现了。重装小兔，抬起温迪小姐。你看，这样子，你就不会走得慢了。起来了，好厉害，弗罗尼亚！没想到你的机器人还能做这种事，下次也让我试一试吧。提安娜的话，拒绝。我才不需要治疗。稀罕这些臭钱呢！哼哼，
，这里就交。四分钟后，我们就能回到战舰了。事实证明，温蒂并没有影响到我们的移动速度。总觉得 b r o n i a 今天格外的热心呢。哎。的数据系统难道是被名为“热心”的病毒入侵了吗？那个，布罗尼亚姐姐，谢谢你，你不用客气，这是布罗尼亚应该做的事情。还有，温蒂，你看到布罗尼亚腿上的装甲了吗？布罗尼亚过去，在某次实验中，双腿也受了伤，也在轮椅上坐了很久，不过最后，靠着这副外骨骼装甲。恢复了行走的能力，好厉害！布罗尼亚姐姐是说，温蒂有一天也能康复吗？也能自由行走，也能像布罗尼亚姐姐一样，在天上飞行吗？布罗尼亚觉得，温蒂一定可以的。都回到了圣弗雷亚学院，取出腿部的崩坏能结晶以后，温蒂一定也能恢复行走能力的。谢谢，布罗尼亚姐姐，真是温柔呢。本小姐大展拳脚，冰火焰炸。佳一姐姐说过，只有合作才能取胜。火控系统，击垮野狼。飞，轮到我了。呀吼！布罗尼亚，有什么事吗？你居然会来找我，真是罕见的。继子少校，都回到了圣弗雷亚学园，能不能想办法给温蒂取出崩坏能结晶呢？这样的话，他也许也能恢复行走能力。这是不可能的，渴望宝石只有在温蒂的体内才能保持稳定，取出来以后，结晶将无法保存。那就把那块结晶扔掉好了。难道说？一块破石头会比一个女孩的幸福更重要吗？渴望宝石不只是一块破石头，结晶内强大的崩坏能如果被释放出来，可以瞬间毁灭几个城市。这样也没有关系吗？可是，提安娜小姐，请不要再说了，我早就接受了。身为女武神，我的职责就是用自己的生命拯救更多的人。这是我的职责。无条件射杀请求。Target locked。Fire！ 佳一姐姐说过。真是的，轮到我了。走别你们，碍事的家伙！我们快回到修布利安了。你叫谁呀、啊，阿姨？算了，你们停在原地吧，准备登舰。温蒂，布罗尼亚觉得很抱歉。不，布罗尼亚姐姐并没有错。探测器探测到了崩坏能反应。啊？是温蒂体内渴望宝石的反应吗？等等，反应的强度在不断提升，一千五百轰瓦，两千轰瓦。什么？发生了什么事？两千轰瓦吗？那应该。可以一发就毁掉修伯利安了吧，温蒂小姐，你你在说什么？一群伪君子！我恨你们，我恨你们所有人，我恨不得把你们所有人都杀掉！这个能量反应，难道说，温蒂？你已经解放了渴望宝石的力量，还是说你被结晶中的崩坏意志给控制了呢？这里就交给我吧。
最佳作战时间。这里就交给万迪小姐，她飞走了。现在必须赶快把情报汇报给本部，要求派出 S 级女武神对她进行捕获。布罗尼亚觉得，温蒂不会伤害别人。我们不能冒险，她的能量等级足以匹敌绿者，而且她的人格很可能已经被崩坏、侵蚀、扭曲。我也愿意相信温蒂。在长空室的时候，牙医也被崩坏控制了，但是最后。他凭借自己的意志战胜了崩坏。提安娜说的对，只要我们帮助他，温蒂小姐一定能恢复本心的。从我将这里的情况上报总部到 S 级女武神抵达，需要三十分钟。听清楚了吗？如果你们想做些什么的话，只有三十分钟。继子少校，谢谢你。哼，看本小姐大展拳脚。现在，是提安娜时间。只有合作才能取胜，真是的。舰长，下一个目标是什么？呀呵！嘿哈！给你们带来两个坏消息。第一个是，天命总部已经认定温蒂为第四律者。第二个是，为了捕获第四律者，欧洲总部的 S 级女武神已经出发了。S 级女武神吗？如果是平时看到的话，一定会想和他们切磋一下吧。不过，眼下还真是不想和他们碰面啊。这次出动的是 S 级女武神幽兰戴尔，是一个穿着黑色盔甲、拿着巨大的骑士枪的女武神。据说，在现在所有 S 级女武神当中，也是最强的。这里可是我的主场哦！佳、啊、一、啊、姐姐说过。追加一个坏消息，根据天命的卫星观测，刚刚有五艘浮空战舰掠过了太平洋上空，现在的位置不明。浮空战舰？难道是逆商的部队？应该是。你们三个听好了，一旦发现逆商的部队，就马上放弃搜索。如果连你们都搭进去了，那就得不偿失了。平安娜江，这次就让我来帮你一把吧。逆商的狐狸们终于动手了吗？不过也正是个好机会呢。<笑>帮忙，德丽莎，你要做什么？过一会儿你就知道了。请下达具体指示。哼，看本小姐大展拳脚，这样对待女孩子。在你们手里呢。嘿，找到温迪了吗？已经没有时间了，还有两分钟 ，S 级女武神就会到达新西兰，逆商的浮空战舰应该也快到了。可恶，来不及了吗？关于 S 级女武神和逆商的部队，暂时不用担心喽。难道说？您下令让 S 级女武神待机了吗？很遗憾，我没有那个权限。不过了解他们位置的权限还是有的。难道说，你这家伙？没错，我用公共频道广播了 S 级女武神的位置。逆商的通信系统这么先进，一定可以监听到我的广播。然后那些狐狸一定会选择偷袭 S 级女武神吧？怪不得，刚刚听到远处有爆炸的声音。虽然出卖自己人有点不好意思，不过 S 级女武神也不是那么容易战败的。希望逆商的家伙们可以多拖延一点时间吧。好，接下来就看我们的了。哼哼，这里就交。终于找到你了，温迪
，为什么要追上来？你们是想要找死吗？你刚才都已经放过你们了，难道你们自大到以为能把我打败吗？温迪小姐，请你和我们一起回去吧，这里非常危险。天命总部派出了 S 级女武神来捕获你，逆商的部队也快要过来了。S 级女武神。被誉为拥有和绿者同等力量的女武神吗？那好，我就试试看，我的力量是不是已经超过 S 级女武神了？你比我还狂妄呢！有种就和我先打一架啊！刚刚只是我一时大意了而已。如果我认真起来的话，打败绿者也只是很简单的事。我不想让布拉涅姐姐伤心，我不会跟你们打的。别再跟上来了，又飞走了。好快，好想在这儿睡一会儿。这里可是我的主。佳怡姐姐说过，我做才能取胜。刚刚跟幽兰戴尔通话了，怎么样？已经得到了他的位置坐标。还真是好骗呢，果然是以耿直出名的女武神。啊，没办法，这都是为了给铁安娜他们争取时间嘛。不过，把他的位置暴露给敌人，这么做真的好吗？幽兰戴尔至少是我们的友军啊。那个唠唠叨叨的小姑娘才不是友军呢。当年因为她，我吃了多少苦啊！再说了，我们迟早要讨伐逆商的吧，所以就让幽兰戴尔帮我们一把吧。至于暴露位置嘛。还不是为了给逆商的家伙创造一点小小的优势，毕竟幽兰戴尔可是个怪物啊！太棒了，我爱你，德丽莎。嗯、呃，与其说这种话，还不如快点找到温迪吧。哎，不过见不到 S 级女武神，心里还是有点小遗憾呢。哼，就你现在这副懒散的样子。见到他的话，绝对会被他练到死的。练到死，那是怎么回事啊？如果说这世上真的有这么变态的人，那就是他了。要知道，现在天命的三位女武神中，两位是靠惊人的天赋，而他靠的则是惊人的努力。可能其他两位 S 级女武神一遍就会的事情，他需要做十遍、二十遍才能掌握，那他就会做上一百遍。如果他是普通人，做一百遍也没用啊。至少他自己认为自己是努力型的，所以他会觉得努力就能做成一切。比如说，当他知道你的理论考试成绩是不及格的话，他一定会强迫你每天读二十六个小时的书，不断的做模拟题，监督你背考试重点，还会出模拟试卷让你做。啊，听上去简直就是噩梦。嗯，那我还是不见他了，毕竟。一看到课本，我就会后悔出生在这个世界上。哎，好饿啊，想吃牙医的便当。牙医姐姐说过，只有合作才能取胜。很期待呢。不过话说回来，德丽莎，你和那位 S 级女武神很熟吗？嗯，也不能说是很熟吧。当时她刚成为 A 级女武神，曾经在我这里接受过我的指挥。哎，这不是那种很亲密的上司和下属的关系吗？嗯嘛，说是这样说，但是也不是那么亲密了。哦，你这个语气，看来是发生过什么奇怪的事情喽？哪有什么奇怪的事情？我和你说过的吧，那个 S 级女武神可是个认真到变态的家伙。对啊，这份认真也把我弄得够呛。在他眼里，上司就应该不苟言笑、威严满满，就应该日夜办公处理未完成的事物。唉，结果我只要偷一点懒，就会被他说上半天。哦，听上去就觉得好可怕。幸好我的上司是姬子这种混吃等死的人。喂喂，我还在通行频道里呢。妈，不过后来嘛。我终于找到了方法，能让他不要来烦我喽。方法？什么方法？这是我个人的秘密。总之，关键词是罗兰。
在他唠叨的时候，只要念出这个关键词，他就会安静的闭嘴了。有舰长陪着，牙医很安心，总觉得有点阴影波。兵无厌诈，看来这次。怎么了，德丽莎？幽兰戴尔刚刚来了通信，说已经击退了逆商的部队，真是效率，不愧是 S 级女武神啊！然后他问我为什么会被逆商部队偷袭，因为他只告诉过我他的位置。所以说，玄元长，骗人是不对的。总总之，一定要赶快想出一个合理的解释，要不然的话，要不然的话。要不然的话，虽然他应该不至于会上报，但是绝对会到这里来把我说上个一整天的。啊，反正不关我的事。你以为你逃得掉吗，吉子？轩院长，我刚刚想到一个借口，一定是天命组织内的逆商间谍泄露的位置。怎么样？不行，这样会造成天命内部混乱的。布罗尼亚提出，逆商是造成这次崩坏的主因，其目的就是为了狙击 S 级女武神，所以她一出现就被标记了，这样的借口。嗯，听上去挺合理的，不过还是有破绽。目标是 S 级女武神的话，逆商这支部队战力严重不足。嗨，还是听听本小姐的借口吧。实际上。我发现幽兰戴尔部队的行动路线是这阵子很出名的黄金海岸旅游路线，我们就骗他说逆商的部队只是来旅游的，只是不巧碰上了幽兰戴尔他们，这样就能说得通了。你这个借口，连草履虫都不会相信吧？啊不，也许能行，虽然很玄幻，但是没有明显的破绽。我先试试啊，你们稍等。嗯，怎么样？许院长，是不是失败了？他竟然相信了？难道说过度耿直的人和傻瓜其实是一样的？总觉得幽兰大尔是个明事理的人呐、啊，也许我和他能成为好朋友。啊，等等，你说谁是傻瓜呢？真是死缠烂打，那么就好好教训教训你们吧。哼，这是我的台词才对。温迪小姐，请你相信我们，你只是被崩坏能侵蚀而迷失了本性而已。等等，提安娜，布罗尼亚想和温迪说几句话。别过来，我不想跟你说话，布罗尼亚，别再过来了。温迪，你总是让布罗尼亚想起。以前在孤儿院的时候，有一个叫希尔的妹妹。希尔和温迪一样，是一个坚强又温柔的孩子。希尔虽然也一度被崩坏控制了意识，但是最后还是战胜了崩坏。布罗尼亚在接受改造的时候也十分痛苦，甚至直到现在也。但是，只要前方有一丝希望，就应当坚定向前。布罗尼亚能理解温蒂内心的痛苦，所以，布罗尼亚也能明白，忍受了这份痛苦的温蒂的坚强。所以，请不要放弃，无论如何，布罗尼亚都会一直相信着你的。我，我相信布罗尼亚姐姐。如果布罗尼亚姐姐相信我的话，我也愿意相信自己一次。太好了，温迪小姐似乎恢复意识了，真是松了口气。好了，别磨蹭了，快和我们一起回修伯利安吧。我们可都是厉害的女武神哦。如果你被崩坏控制的话，我马上就会打败你的。温迪，不要担心，和布罗尼亚一起回家吧。对了，布罗尼亚姐姐，我想再坐在你的机器人上面一次，可以吗？没问题。
，中招小兔，启动。Ronia， 我亲爱的女儿，现在回收第四律者。第四律者是重要的实验样本，如果无法回收，也要毁灭它，不能让它落入天命的手里。不，不要。你这小家伙，自我意识开始越来越强了呢。不过都是无谓的抵抗。最高权限指令，就算没办法打败第四律者，也要给我拖住他。我的主力部队马上就会赶到。最高权限指令输入：壮壮小兔，切换到狙击模式，攻击第四律者。住手！布拉尼亚姐姐，为什么要攻击我？难道你刚刚说的都是在欺骗我吗？我我已经无法相信任何人了。你在发什么呆呢，舰长？现在是提安的时间。可是我最大的优点，我还可以再战斗一整天呢。可惜我没有这么好的耐心呢。全部战术机甲解除隐身，目标第四律者、啊。怎么可能？一下子就击倒了律者。新的战术机甲威力不错嘛。哼，也要感谢你们削弱了他的力量就是了。哦，对了，我都快忘了。这里还有一个律者 ，Bronia， 我的女儿，最高权限指令，捕获第三律者。什么？遵命，母亲大人。亚一 ，Bronia， 怎么会？母亲大人，雷电牙医已经捕获，还有最后一个目标，探测到周围有天命的部队，正在高速接近中。算你们运气好，全军返航。随后，赶到的机子只救出了提安娜，牙医和温迪都被逆伤的部队抓走了。在悔恨之中，提安娜只能回到圣弗雷亚学院，在德丽莎和机子的帮助下，制定拯救牙医的计划。<笑>